So welcome to today deep learning class. Today we will discuss back propagation through time. Recurrent neural networks are recurrent neural networks. What are parameters? Recurrent neural networks are input parameters. And training and a chat and back propagation through time and it twenty algorithm of Pakistan. So it is a training algorithm for recurrent neural networks. It is used to compute the gradients of the loss function with respect to the RNN parameters. So what is a gradient? The variation in the expected result. We expected result low variation in the caru. We expected result to your caru key. Miru. Dra, uh, meer training algorithm and the training each in Taravata, let me network and training each in Tarata, Ocheta twenty output to your deviation and matter. Output to your deviation on this gradient and this time. Okay, a gradient and the yantha last loan. For example, I expected a curve and the U shape loan and Kondi. Me training RN and algorithm training each in Taravata as a general JCT twenty output to. U shape log a kunda kunja shape and the different gauchin and kondi. Then you, there must be a loss in your output. We expect chase in the country, we output lo loss and it in the amount. A loss and calculate jet and key on a loss function, uh, loss function of Pakistan. Just like uh, ANN, artificial neural networks, lo madrigane, loss function of Pakistan matter. Okay, na? wait your loss and calculate just now. Gradient your loss and calculate just now. Gradients are nothing but the deviation in your output. Anamad. The deviation in your output as opposed to your expected output. Meek expected output ki opposite the expected output ki uh, we, we and different ka, output ni on the gradient and So a gradient ni calculate cheat and key as a gradient in calculate cheat and wala, then you gradient calculate the loss function you gradient calculate. In the class function you gradient calculate chali. The loss function is the function which identifies the difference between the expected output and the original output. Manaku model in chuchina to one output to manamed expect chest on output to our own duty difference in calculate is yes, the loss function calculates. So loss function you gradient and then you curve and the curve you can nature and the Chala different Nearest, for example, put a cricket match and is Jeruthana put first batting ape in the water, second batting wall like a timeline is Astar Gather. You put first batting wall like a timeline, second batting like a timeline, Urundu, equal round and code. The gear the gear equal round and code. Then there is a uh, less loss between those two gradients. Our only gradients with the loss and a taku governor. Alaga Kunda make a chala different to Nan code. Our undu Karusiaka. Mother difference and the chala yaku gown and kodi. Then there is a loss in your gradients and one. Gradients mother loss and either not on one. A loss function yoka behavior ni manam calculate chate and a gradient calculation jate and we use the RNN parameters based on the RNN parameters. We calculate the gradient of the loss function in back propagation through time and I think this gradient is calculated. First, we have two parameters. What are the two parameters? Implicit derivative and explicit derivative. Implicit derivative and explicit derivative. This is calculated. First, you need to calculate implicit derivative and explicit derivative for your RNN parameters. The last function. Ki. Me last function with respect to RNN parameters. RNN parameters ni, uh, with respect to RNN parameters, you need to calculate the implicit derivatives and explicit derivatives of your last function. For example, me last function and the sigmoid function and code. Let's sign function and code me last function. Di, you need to calculate the uh, explicit derivative and implicit derivative. Derivatives are nothing but de derivations and what. Integrals and derivations. Okay now. So if it is a bounded derivation or, or if it is the open derivation, bounded gante, make which at twenty values and bound a yunaya. One two minus one bound a yunaya. Let one two infinity any bound a yunaya. Another than what the values and we calculate check out. So 
లాస్ట్ ఫంక్షన్ యొక్క ఇంప్లిసిట్ డెరివేటివ్స్ అండ్ ఎక్స్ప్లిసిట్ డెరివేటివ్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద ఆర్ఎన్ఎన్ పారామీటర్స్ అండి ఫస్ట్ స్టెప్ అండి సో సెకండ్ స్టెప్ ఏం చేస్తామంటే సెకండ్ స్టెప్ లో మీకు ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాను చూడండి నేను ఫస్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఈస్ మై రెకరెంట్ న్యూరల్ నెట్వర్క్స్ రెకరెంట్ న్యూరల్ నెట్వర్క్స్ అంటే జస్ట్ ఫార్ములాస్ అనమాట నా రెకరెంట్ న్యూరల్ నెట్వర్క్ ఏం చేస్తుంది ఈ రెకరెంట్ న్యూరల్ నెట్వర్క్ అనేది నెక్స్ట్ క్యారెక్టర్ ఏంటి మీ సీక్వెన్స్ లేదా మీరు ఒక లెటర్ టైప్ చేశారు ఆ ఒక వర్డ్ అనేది జనరేట్ కావాలి ఆటోమేటిక్ గా ఒక పదం అనేది ఒక వర్డ్ అనేది జనరేట్ అవ్వాలి ఆ వర్డ్ అనేది జనరేట్ అయినప్పుడు మీరు ఫస్ట్ క్యారెక్టర్ టైప్ చేస్తే నెక్స్ట్ క్యారెక్టర్ ఏమి రావచ్చో ప్రొడక్షన్ చేయాలన్నమాట అలా ప్రొడక్షన్ చేయడానికి నేను ఉపయోగించేటటువంటి రెకరెంట్ న్యూరల్ నెట్వర్క్ అనమాట సో ఇక్కడ ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి ఫార్ములాస్ లో ఇక్కడ ఐఫోన్ పెట్టి టీ టైప్ చేశానంటే ఇది సఫిక్స్ టీ అనమాట ఎస్ సఫిక్స్ టీ ఐఫోన్ టీ ఉన్న చోట అలా సఫిక్స్ టీ అనమాట టైపింగ్ అలా వచ్చింది అనమాట సఫిక్స్ టీ అనమాట సో ఎస్ టీ ఈక్వల్ టు డబ్ల్యూ ఇంటూ ఎస్ టీ మైనస్ వన్ సఫిక్స్ లో ఇవి ఐఫోన్ పక్కన ఉన్నటువంటి వాల్యూ సఫిక్స్ లో ఉన్నాయి ఎస్ టీ ఈక్వల్ టు డబ్ల్యూ ఇంటూ ఎస్ టీ మైనస్ వన్ ప్లస్ ఎక్స్ టీ అలాగే వై టీ ఈక్వల్ టు సాఫ్ట్ మ్యాటిక్స్ సాఫ్ట్ మ్యాక్స్ అంటే ఏంటి అవుట్పుట్ ఫంక్షన్ అనమాట వి ఇంటూ ఎస్ టీ ఎస్ టీ అంటే ఏంటంటే హిడెన్ స్టేట్ అనమాట ఎట్ టైమ్ స్టెప్ టీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ సెకండ్ ఫస్ట్ సెకండ్ అప్పుడు హిడెన్ స్టేట్ యొక్క వాల్యూ ఎంత సెకండ్ సెకండ్ అప్పుడు సెకండ్ సెకండ్ అప్పుడు హిడెన్ స్టేట్ యొక్క వాల్యూ ఎంత థర్డ్ సెకండ్ అప్పుడు హిడెన్ స్టేట్ యొక్క వాల్యూ ఎంత అవి క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి మనం ఏమో అవి ఆ వాల్యూని స్టోర్ చేయడానికి మనం ఎస్ టీ అనే వేరియబుల్ ను ఉపయోగిస్తాం అలా ఎక్స్ టీ అంటే ఏంటి ఇన్పుట్ ఇన్పుట్ ఎట్ ద టైమ్ స్టెప్ టీ అలా టైమ్ స్టాంప్ టీ అలాగే వైట్ ఈజ్ ద అవుట్పుట్ ఎట్ టైమ్ స్టాంప్ టీ డబ్ల్యూ అండ్ వి ఆర్ ద ఆర్ ఎన్ ఎన్ పారామీటర్స్ డబ్ల్యూ అంటే ఏంటి వెయిట్ వి ఈస్ ద వెలాసిటీ ఓకేనా డబ్ల్యూ ఈస్ ద వెయిట్ వి ఈస్ ద వెలాసిటీ ఆఫ్ ద ఆర్ ఎన్ ఎన్ పారామీటర్స్ ఆర్ సంథింగ్ వేరే వాల్యూ అయి ఉండొచ్చు దట్ ఆర్ సే ఇట్ ఈస్ ద వెలాసిటీ డబ్ల్యూ ఈస్ ద వెయిట్ అనమాట ఓకేనా మనకు ఆ నెట్వర్క్ యొక్క ఆ కనెక్షన్ యొక్క వెయిట్ అనమాట ఒక న్యూరానికి ఇంకో న్యూరానికి మధ్య ఉండేటటువంటి కనెక్షన్ యొక్క వెయిట్ అనమాట సో దిస్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఐ ఆమ్ దిస్ ఆర్ ద టూ ఫార్ములాస్ ఐ ఆమ్ యూజింగ్ టు ప్రొడక్ట్ ద నెక్స్ట్ క్యారెక్టర్ ఇన్ ద సీక్వెన్స్ అనమాట సో ఈ టూ ఫార్ములాస్ ని నేను ఆర్ఎన్ఎన్ కి ట్రైనింగ్ అనేది ఇవ్వాలనుకుంటే ఈ టూ ఫార్ములాస్ ని ఆ రెకరెంట్ న్యూరల్ నెట్వర్క్స్ కి ట్రైనింగ్ అనేది ఇవ్వాలనుకుంటే సో వాట్ ఐ నీడ్ టు డూ ఐ నీడ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ఇంప్లిసిట్ డెరివేటివ్ అండ్ ఎక్స్ప్లిసిట్ డెరివేటివ్స్ ఫర్ దీస్ టూ ఫార్ములాస్ ఈ టూ ఫార్ములాస్ కి నేను ఇంప్లిసిట్ డెరివేటివ్స్ అండ్ ఎక్స్ప్లిసిట్ డెరివేటివ్స్ ని క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి ఓకేనా ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం డి లాస్ ఈక్వల్ టు డి లాస్ డిడబ్ల్యూ ఈక్వల్ టు దిస్ ఈస్ ద నేమ్ జస్ట్ నేమ్ అనేది ఇలా పెట్టాం అనమాట ఓకేనా డి లాస్ డిడబ్ల్యూ ఈక్వల్ టు ఎస్ టీ మైనస్ వన్ ఎక్స్ప్లిసిట్ డెరివేటివ్ ఏమవుతుందంటే ఎక్స్ప్లిసిట్ డెరివేటివ్ ఏమవుతుందంటే మనకి హిడెన్ స్టేట్ వాల్యూ అవుతుంది హిడెన్ స్టేట్ వాల్యూ ఏదైతే ఉంటుందో దట్ దట్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యువర్ ఎక్స్ప్లిసిట్ డెరివేటివ్ వాల్యూ అలాగే ఇంప్లిసిట్ డెరివేటివ్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తామంటే ఇంప్లిసిట్ డెరివేటివ్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తామంటే మనం ఇక్కడ ఈ ఫార్ములా మొత్తంలో మనకు వేరియబుల్ ఫ్యాక్టర్ ఏంటిది టైం టైం అనేది మనకు చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట వేరియబుల్ ఫ్యాక్టర్ విల్ బి ద టైం అనమాట మోస్ట్ వేరియబుల్ ఫ్యాక్టర్ అనేది టైం అనమాట ఆఫ్టర్ దట్ వెయిట్ తర్వాత వెయిట్ వాల్యూ అనేది నాకు చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట సో టైం వాల్యూని నేను కాన్స్టెంట్ గా టైం వాల్యూ అనేది నాకు వేరే చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది ఎందుకు ఇక్కడ t మైనస్ వన్ అని రాసాం t మైనస్ అంటే ఫస్ట్ సెకండ్ యొక్క వాల్యూ ఏదైతే ఉంటుందో మీరు ఇన్పుట్ గా ఇచ్చినటువంటి వాల్యూ లేదా హిడెన్ స్టేట్ లో ఉన్నటువంటి ఫస్ట్ వాల్యూ మీకు ఏమవుతుంది ఎక్స్ప్రెసిట్ డెరివేటివ్ అవుతుంది దాని తర్వాత నుంచి సెకండ్ సెకండ్ లో కానీ థర్డ్ సెకండ్ లో కానీ ఫోర్త్ సెకండ్ లో కానీ వచ్చేటటువంటి వాల్యూస్ మొత్తం దేని కిందికి వస్తాయి మీకు ఇంప్లిసిట్ డెరివేటివ్స్ కిందికి వస్తాయి అనమాట ఓకేనా ఇంప్లిసిట్ డెరివేటివ్ అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేసేటప్పుడు క్యాలిక్యులేట్ చేసేటప్పుడు మీ వేరియబుల్ పారామీటర్ ఏదైతే ఉంటుందో మీకు టైం టు టైం చేంజ్ అయ్యేటటువంటి పారామీటర్ ఏదైతే ఉంటుందో ఇక్కడ ఏంటి చేంజ్ అవుతుంది నాకు ఫ
ఇంప్లిసిట్ డెరివేటివ్స్ అనే క్యాలిక్యులేట్ చేసినప్పుడు మీరు ఏం చేయాలంటే ఇంప్లిసిట్ డెరివేటివ్ క్యాలిక్యులేట్ చేసినప్పుడు మీకు వేరేబుల్ పారామీటర్ ఏదైతే ఉంటుంది చేంజ్ అయ్యేటటువంటి పారామీటర్ ఏదైతే ఉంటుందో ఉంచి రిమైనింగ్ మొత్తం మీరు కాన్స్టెంట్ గా ఉంచండి ఆ లైన్ అనేది మీకు ఇక్కడ ఉంది కంటెంట్ లో ఒకసారి మీరు చూడండి చూడండి ద ఇంప్లిసిట్ డెరివేటివ్ ఈస్ కంప్యూటర్ బై రికర్సివ్లీ సమ్మింగ్ ఆల్ ఆఫ్ ద పార్ట్స్ ఫ్రమ్ ద లాస్ట్ ఫంక్షన్ టు ద వెయిట్ డబ్ల్యూ ఈచ్ పార్ట్ ఈజ్ ఎ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ ఆర్ఎన్ఎన్ అవుట్పుట్స్ అండ్ వెయిట్స్ అండ్ డెరివేటివ్ ఫర్ ద ఈచ్ పార్ట్ ఈస్ కంప్యూటర్ యూజింగ్ ద చైన్ రూల్ చైన్ రూల్ అంటే ఏంటి మన బ్యాక్ ప్రాపగేషన్ అల్గారిజంలో వెయిట్ వాల్యూ వెయిట్ వాల్యూ ఓకేనా వెయిట్ వాల్యూ ఇంటూ కనెక్షన్ వాల్యూ మల్టిప్లై చేస్తాం కదా డబ్ల్యూ వన్ ఇంటూ ఎక్స్ వన్ ప్లస్ డబ్ల్యూ టూ ఇంటూ ఎక్స్ టూ అలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం కదా ఆ ప్రొడక్ట్ అయిన సమ్ వాల్యూని మనం ఇక్కడ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం డి లాస్ డిడబ్ల్యూ ఈక్వల్ టు ప్లస్ ఎస్ఐ ఎస్ ఎఫ్ ఎక్స్ ఐ ఇంటూ డబ్ల్యూ పవర్ టి ఇంటూ డి లాస్ డిడబ్ల్యూ సో దీస్ ఆర్ ద టూ ఇంప్లిసిట్ అండ్ ఎక్స్ప్లిసిట్ డెరివేటివ్స్ ఫర్ దీస్ టూ ఈక్వేషన్స్ ఈ టూ ఈక్వేషన్స్ కి క్యాలిక్యులేట్ చేసినటువంటి ఇంప్లిసిట్ అండ్ ఎక్స్ప్లిసిట్ డెరివేటివ్స్ అదే విధంగా ప్రతి దానికి మీరు ఇంప్లిసిట్ ప్రతి ప్రాబ్లమ్ కి మీరు ఇంప్లిసిట్ అండ్ ఎక్స్ప్లిసిట్ డెరివేటివ్స్ అనేది మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు అనమాట సో ఒకసారి ఇంప్లిసిట్ ఎక్స్ప్లిసిట్ డెరివేటివ్స్ అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఏం చేయాలంటే మీరు చూడండి వన్స్ వీ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ ఎక్స్ప్లిసిట్ అండ్ ఇంప్లిసిట్ డెరివేటివ్స్ వీ కెన్ సింప్లీ సమ్ దెమ్ టుగెదర్ టు గెట్ ద టోటల్ డెరివేటివ్ ఆఫ్ ద లాస్ట్ ఫంక్షన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు డబ్ల్యూ మనకు ఒకసారి ఇంప్లిసిట్ డెరివేటివ్ వాల్యూస్ ఎక్స్ప్లిసిట్ డెరివేటివ్ వాల్యూస్ వచ్చిన తర్వాత ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు ఇంప్లిసిట్ డెరివేటివ్ వాల్యూ జీరో పాయింట్ నైన్ ఎక్స్ప్లిసిట్ డెరివేటివ్ వాల్యూ టూ వచ్చింది అనుకోండి నేనేం చేయాలి ఈ రెండు వాల్యూస్ ని సమ్ చేయాలి టూ పాయింట్ నైన్ వస్తుంది అంటే టోటల్ డెరివేటివ్ వాల్యూ ఎంత నాకు టూ పాయింట్ నైన్ అనమాట దేనికి టోటల్ డెరివేటివ్ వాల్యూ లాస్ ఫంక్షన్ యొక్క టోటల్ డెరివేటివ్ వాల్యూ ఆర్ యూ కెన్ సే దట్ ద గ్రేడియంట్ ఆఫ్ ద లాస్ ఫంక్షన్ ఆ టూ సమ్ వాల్యూని మనం ఏమని పిలుస్తాం గ్రేడియంట్ ఆఫ్ ద లాస్ట్ ఫంక్షన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు వెయిట్ అని పిలుస్తాం అనమాట ఫార్ములాలో మనం ఫంక్ టైమ్ ని కాన్స్టెంట్ గా ఉంచి టైమ్ ని కాన్స్టెంట్ గా వచ్చి డబ్ల్యూ వాల్యూ అనేది టైమ్ అనేది వేరియేషన్ అవుతుంది విత్ రెస్పెక్ట్ టు డబ్ల్యూ అనమాట టైమ్ అనేది వేరియేషన్ అవుతుంది విత్ రెస్పెక్ట్ టు డబ్ల్యూ రిమైనింగ్ కాన్స్టెంట్స్ రిమైనింగ్ పారామీటర్స్ మొత్తం నేను కాన్స్టెంట్ గా ఉంచాను అని చెప్పడానికి మైనస్ వన్ టు మైనస్ వన్ అని రాస్తున్నాను సో ఇంప్లిసిట్ అండ్ ఎక్స్ప్లిసిట్ డెరివేటివ్ క్యాలిక్యులేట్ చేసిన తర్వాత రెండింటిని సమ్ చేస్తాం అప్పుడు టోటల్ లాస్ టోటల్ లాస్ ఎంత వస్తుంది దట్ ఈస్ కాల్డ్ గ్రేడియంట్ ఆఫ్ ద యువర్ లాస్ట్ ఫంక్షన్ మీ లాస్ట్ ఫంక్షన్ యొక్క గ్రేడియంట్ ఎంత లాస్ట్ ఫంక్షన్ యొక్క గ్రేడియంట్ అంటే ఒరిజినల్ లాస్ ఎంతో తెలుస్తుంది ఒరిజినల్ లాస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు ఒరిజినల్ గా నేను ఎక్స్పెక్టెడ్ అవుట్పుట్ ఏంటి నాకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నాకు ఎక్స్పెక్టెడ్ అవుట్పుట్ రావాలి ఓకేనా మీకు గ్రేడియంట్ గ్రేడియంట్ ఆఫ్ ద లాస్ట్ ఫంక్షన్ మీకు ఎంత వచ్చిందంటే థర్టీ పర్సెంట్ వచ్చింది గ్రేడియంట్ ఆఫ్ ద లాస్ట్ ఫంక్షన్ అంటే మీకు థర్టీ పర్సెంట్ లాస్ వచ్చింది మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చే మీరు ఎంత ఎక్స్పెక్ట్ చేశారు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ యాక్యురేసీ ఎక్స్పెక్ట్ చేశారు మీకు థర్టీ పర్సెంట్ లాస్ వచ్చిందంటే మీనింగ్ ఏంటి సెవెంటీ పర్సెంట్ సెవెంటీ పర్సెంట్ మాత్రమే మీకు యాక్యురేసీ అనేది వచ్చింది అనమాట సో ఈ విధంగా మనం ఈ గ్రేడియంట్ వాల్యూస్ ని ఉపయోగించి మీ మోడల్ అనేది ఎంత ఎఫిషియంట్ గా పర్ఫార్మ్ చేస్తుంది లేదా మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన విధంగా మీ మోడల్ అనేది వర్క్ అవుతుందా లేదా అనేది చెక్ చేయొచ్చు అనమాట సో బ్యాక్ ప్రాపగేషన్ యూజింగ్ టైమ్ స్టాంప్ లో లేదా బ్యాక్ ప్రాపగేషన్ త్రూ టైమ్ లో మనం ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం ఇంప్లిసిట్ అండ్ ఎక్స్ప్లిసిట్ డెరివేషన్స్ డెరివేటివ్స్ ని క్యాలిక్యులేట్ చేసి ఆ రెండింటిని సమ్ చేయడం ద్వారా లాస్ట్ ఫంక్షన్ యొక్క గ్రేడియంట్ అనేది వస్తుంది బై యూజింగ్ దట్ గ్రేడియంట్ వాల్యూ యూ కెన్ డిసైడ్ ద పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ యువర్ మోడల్ మీ ఆర్ఎన్ఎన్ మోడల్ యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ ని క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు ఓకేనా ఈ బీబీటీటీ అనేది కాంపిటీషనలీ ఇన్ఎక్స్పెన్సివ్ ఎందుకు కాంపిటీషనలీ ఎక్స్పెన్సివ్ అని చెబుతున్నాను నేను అంటే కాంపిటీషన్ ఎక్స్పెన్సివ్ అంటే ఏంటంటే ఈ గ్రేడియంట్స్ అనేవి క్యాలిక్యులేట్ చేసేటప్పుడు మీకు చాలా టైం టేకింగ్ అనేది తీసుకుంటారు ఫర్ ఎగ్
బీబీటీటీ అనేది మీకు కరెక్ట్ గా వర్క్ చేయదు అనమాట వర్క్ చేస్తుంది బట్ ఇట్ ఈస్ కంపిటీషనలీ ఎక్స్పెన్సివ్ మీకు ఎక్కువ కాస్ట్ అనేది పడుతుంది అనమాట నెక్స్ట్ ఏంటంటే నెక్స్ట్ ఛాలెంజ్ ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ సెన్సిటివ్ టు ద ఇన్షియ ఇన్షియల్ పారామీటర్స్ ఆఫ్ ద ఆర్ఎన్ఏ అంటే మీరు మీ రికరెంట్ న్యూరల్ నెట్వర్క్స్ ని డిఫైన్ చేసేటప్పుడు యూ నీడ్ టు సప్లై సమ్ ఇన్పుట్ వాల్యూస్ అనమాట కొన్ని ఇన్పుట్ వాల్యూస్ అనేవి మీరు సప్లై చేయాలన్నమాట ఆ ఇన్పుట్ వాల్యూస్ అనేవి మీరు ప్రాపర్ గా ఇవ్వలేదు అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వెయిట్ వాల్యూస్ మొత్తం మీరు ఈక్వల్ వాల్యూస్ ఇచ్చారు డబ్ల్యూ వన్ వాల్యూ టూ డబ్ల్యూ త్రీ వాల్యూ టూ డబ్ల్యూ త్రీ డబ్ల్యూ ఫోర్ వాల్యూ టూ అలా ఈక్వల్ వాల్యూస్ ఇచ్చారు అనుకోండి ఈక్వల్ వాల్యూస్ కానీ లేదా జీరో వాల్యూస్ కానీ ఇచ్చారు అనుకోండి అప్పుడు మీరు ఎక్కడ న్యూరల్ నెట్వర్క్స్ ఏమవుతుందంటే ఇట్ బికమ్స్ వ్యానిషింగ్ అప్పుడు మీరు ఎక్కడ న్యూరల్ నెట్వర్క్స్ ఏమవుతుంది వ్యానిషింగ్ అయిపోతుంది వ్యానిషింగ్ ప్రాబ్లం అనేది అక్కడ అవుతుంది అలా కాకుండా మీరు బిగ్గర్ వాల్యూస్ ఇచ్చారు అనుకోండి డబ్ల్యూ వన్ వాల్యూ ఈస్ నైన్టీ నైన్ డబ్ల్యూ టూ వాల్యూ ఈస్ వన్ నాట్ టూ డబ్ల్యూ ఫోర్ వాల్యూ ఈస్ నైన్ నైన్ హండ్రెడ్ ఫార్టీ అలా బిగ్గర్ వాల్యూస్ ఇచ్చారు అనుకోండి దెన్ యువర్ రికరెంట్ న్యూరల్ నెట్వర్క్స్ విల్ బికమ్ ఎక్స్పాయిడింగ్ మీ రికరెంట్ న్యూరల్ నెట్వర్క్ ఏమవుతుంది ఎక్స్పాయిడ్ అవుతుంది ఫర్ స్మాలర్ వాల్యూస్ ఫర్ స్మాలర్ ఇన్షలైజేషన్ వాల్యూస్ ఇట్ బికమ్స్ ద వ్యానిషింగ్ ఫర్ ద లార్జర్ ఇన్షలైజర్ ద లార్జర్ ఇన్షలైజేషన్ వాల్యూస్ ఇట్ బికమ్స్ ఎక్స్ప్లాయిడింగ్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ దోస్ టూ ఆర్ కాల్డ్ ప్రాబ్లమ్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్లాయిడింగ్ అండ్ వ్యానిషింగ్ గ్రేడ